，不是，哎，不好意思，处理好他们。天亮之前，我必须动手。金明三郎，发什么愣啊？我刚刚在看雪造把经吗？金明三郎，你今天的样子可不适合拼命啊！今天我们可能会死在玉林关，死就死吧。那么多兄弟死在咱们前头，老林遭地府，照样喝酒吃肉。好，如果我死了，找个深山老林，把我埋里头。深山老林？对，离这个打打杀杀的世道越远越好。好主意。哎，要是我死了，你也得记得埋我。一言为定。玉林关有三重城门，是我们要去的地方，防守最弱。现在是他们换班的时间，是最好的时机。一旦接近城门，我们就只管厮杀，不顾一切的破门。朝廷的人已经在外面等着了，记住，他们一到，我们就撤，啊，避免伤亡。知道了。站住！考虑，为善除恶，千秋光明。不对。在下庞万春，念你们英勇，降者可免死。哈哈哈哈哈！梁山的人从来不降，兄弟们，我们的缘分就直到今天了。给我杀！
姑娘说错把姓氏在一起。跪看见他的人带来厄运。你看错了，那个呀是牛郎织女星。<笑>如果我死了，找个深山老林，帮我埋里头。深山老林，对，离这个打打杀杀的石头越远越好。好主意啊！哎，要是我死了，你也得记得埋我，一言为定。石秀，使劲等我朝梁驾，未解胜忧。夫君征战，剿灭汉匪方腊，即战死于玉林关。见追风使劲，为中五郎，钦此。哎，您看看，买点吧，要吧。后面去，这有人了。你哪儿都不用去，在这儿就是。铁月，别闹，这是留给老黑的位置。这位置越靠前，柴卖的越快。老黑的柴差，每次来的又晚，这位置凭什么留给他？铁月，你跟他认识？没关系，我去后头。哎，没事，你就在这儿。我刚来的时候啊，他们就是这么欺负我的。大家都是穷苦人，干嘛互相为难？来，你就安心的在这儿卖，公平正义从我做起。啊，行了，跟我走吧。哎，这位大哥，我看你的柴又干又足秤，我就喜欢老实人。你放心，以后你的位置我给你占着。哎，请我喝杯酒如何？客官慢用。
我叫铁云，你呢？是。以前梁山就有个叫石进的，哎，不会是你吧？我知道不是你。梁山那个石进，据说已经战死在玉林关下，和他一起的还有一个叫石秀的。哎，如果不是我当年年纪小，说不定我也上梁山了。可惜啊，等我长大了，梁山却已经不在了。你为什么要帮我？哟，终于肯说话了。我看你是老实人，我这个人啊，就是见不得老实人被欺负。你怎么知道我老实？我看你的柴啊，你就随便一捆，不像他们那些人，偷奸耍滑，专门把好的放在外面，里面呢，不是短就是细。卖柴也有这么多门道，我再给你盛一碗吧。嗯、二叔，手里拿着什么呀？没什么，拿来。你说你这个败家子儿！还没学会挣钱呢，出手倒这么阔气。二叔，不就远州吗？他要是认准你心好啊，今天喝了米粥，改天了还不知道吃什么呢。他挺可怜的，就再给他盛一碗嘛。平时怎么教你的？女人性，海底针，永远不要相信女人。好了好了，去忙吧，这里交给我。哦。那就喝吧，喝了这碗粥，以后不要再来了，知道吗？老板，我可以帮您洗碗。行了行了，像你这样的人洗碗，我还嫌不干净呢。哎，没吃饱的话，来这边吃吧。可以吗？来吃吧，吃吧，踏进来。慢点，慢点。来来来，你叫什么名字啊？你家人呢？我叫阿如，我没有家人。站住！我叫你出来偷吃，带回去，再饿你两天。每天接的客不超过两个，还想吃饱？你还有没有点规矩？带走，走，快走。嗯，是你们给他东西吃的？是。这种贱人给他吃也是浪费，我花钱买他回来，这每天吃的比赚的多，这天底下哪有这样的道理？<笑>你要是真可怜他，就到对面的来凤楼光顾一下，你光顾的越多，他就吃的越饱。小子，以后我若发现你们再给他吃的，那你也就再也不用吃。哎，我们不懂规矩，是我们错了，还请你多多包涵。知道我是谁吗？赤鬼，我是赤练帮的老妖。你要是不服气的话，可以来找我带走，走，走。嗯
小子，以后我再也发现你们给他吃的，我敢保证，那你也就再也不用吃了。把柴放这儿吧。哎，好。这张大户说了，我们俩的柴实诚，不加带，不像别人的。以后有柴火，就直接往他家送就是。不错嘛，师健，怎么样？和我铁云一起，没错吧？求求你们，别打了，别打了！求求你们，哎呀，别打了！求求你们，别打了，别打了！别打了，求求你们了，别打了！别打了，别打了！求求你们了！别打了！又是吃林猛的人。听闻张大户有名的好客。这恐怕不是待客之道吧，志飞啊，你到底是想要干什么啊？咱之前拜访的时候不是说了吗？冯文张大户的钱庄生意做的那是个红火，我们赤脸帮呢，最近也想进军钱庄生意，这不，一下子想起你张大户来了，就想在大户的生意中分个成，分多少？五成，怎么样？一开口就五成，这跟抢有什么区别？我们先看看再说吧。五成？不，五成不不答应也行，恐怕会有大麻烦。听说张大户有个单传的儿子，就是这小子。长得挺可爱的，住手！你只有五天的时间考虑，五天一过，我们要还没收到银子的话，就请大户找天底下最好的武师来救你的宝贝儿子吧！来人，把剑走！别救我！救我！儿子，放下我儿子！儿子！对你好。救命啊！救命啊！救命啊！救命啊！
我只。让你跑，不给你教训，看来你永远都不知道怎么好好解课。我已经叫你说的做了，那个客人他不是东西，我不想做他的生意。你这个贱人，有客气就不错了，哪还轮得上你挑啊？嗯，我干什么？想出头？我有钱，买他一个晚上，行不？哼哼哼，就你。别人的钱是钱，我的钱就不是钱的。你们赤练帮怎么做生意的？<笑>哎，大爷，他还是个孩子，而且又喝醉了，你就放过他吧。石进。不知道加上这些，够不够平息赤鬼大爷的怒气？如果他能跪下来跟我认错，我想应该够。我,我弟弟跪，石进，石进，起来！你很懂事，我能不能请大爷再给我个面子？我想买阿如一个晚上。你有钱、啊，我有。我喜欢懂事的人，不过阿如很贵，这些钱只够买他两个时辰。就一次，魏大爷。两个时辰之后，乖乖的给我送回来。当然，当然你干嘛？你付了钱，我该服侍你的。钱是石进付的，你要是服侍，去服侍他吧。他让我来找你，你嫌弃我？哎，没有没有，我，我，我就想让你好好待着就行。真的，你在这儿，迟早会死的。死就死吧，反正我就跟死也没什么分别。不会的，只要活着就有希望。不如我花钱把你赎出来吧。上次有个书生想赎一个姐姐，拿的钱少了，被赤鬼打断了一条腿。你不怕吗？说点别的吧。如果自由了，你想干点什么？我没想过。时间到了，他们来找我了
，怎么活着真是憋屈。你是喜欢他，还是可怜他？不知道。我看出来了，你是喜欢他。我还有些积蓄，你拿去帮着赎身吧。没用，你那些钱啊，根本就不够。要不，咱们跟他们商量一下吧。钱可以先欠着，以后慢慢还呗。你觉得赤鬼会答应吗？不能再这样下去了。我一定要做点什么。你想做的事情，连梁山都没有做到。更何况，你只有一个人。我总可以做些事情，总得做些什么小二，给我来壶酒。好嘞。客官，您的酒。客官，请慢用。快，请慢走。在客官里边请。哎，这三天你去哪儿了？没去哪儿。对了，有钱没有？你放心吧，我不会做蠢事的。我不过这几天啊，找了个新的差事做。那就好。哎，走，我再请你喝一杯。你用我的钱请我喝酒？这不新差事刚开张，还没进账吗？走
接着吧。东西带来了吗？带来了。好，从今天起，你就是我们小梁山第五位兄弟了。来，替天行道，同生生死死。谁兄弟，宋大哥，我们本来不是那么容易让你加入的，但现在正是用人之际。这个钱，我们也不贪你的，算是你的投名状了。我明白，梁山是因为结了朝廷的生辰纲，才扬名天下。我们小梁山要干一票一样的，来扬名立万。不是说好了要从赤练帮下手吗？赤练帮的耳目众多。你在等我？怎么认识他们的？认识谁啊？小梁山。你跟踪我，不要再跟他们搅在一起了。就凭他们，不可能是赤脸帮的对手。而且，这个世上不可能再有梁山。你怎么可以这么说我兄弟？我想当年梁山竖起替天行道大旗的时候，肯定有很多人和你一样说三道四。亏你还叫实际。天云，你听我跟你说，要救小茹姑娘，还有很多别的法子。我可不止为了救小茹，我还为了张大户。为了这方圆百里受赤练帮欺负的百姓，哦，不管是为谁，不一定非要这样，我们还有别的办法。好，那你告诉我，还有什么法子？除了和他们干，就没有别的法子。只要能让我不再这么窝囊的活着，就算是死，我也心甘情愿。到底要跟我到什么时候？小叔，你给我听着，把他给我医好了。现在他可是我的摇钱树，你懂吗？你们两个在这儿给我看好了。是。哎，干什么的？这是怎么回事啊？好端端的姑娘，怎么弄成这样？那有什么办法？有个客人就喜欢他这样的服务，每次来都点他。那个客人没别的什么嗜好，就是喜欢打女人。那就由他打吗？这打坏了，不也是你们的损失吗？没办法呀，谁让那客人出的钱多呢？你要是有钱，也可以来找我们，想怎么样就怎么样。<笑>我知道你想说什么，可
是如果我们再什么都不做的话，再这样下去，他迟早会死的。黑毛洞，叫你会被他心死。<笑>我才不怕死。大哥，苏大哥，嘘，小声点，安静了。大哥，我要救个人，请大哥助我一臂之力。铁兄弟。咱们为了劫持联邦的银车，准备了这么长时间，眼看明天就要动手了。如今，不能为了你的私人恩怨而打草惊蛇、功亏一篑吗？可是大哥，没什么可是。我们劫持银车也是为了救老百姓于水火之中，不能因为你破坏了我们的计划。兄弟，你快回去吧，别被人发现了啊！走走走。哎，回去吧，回去吧，走吧。回去好好养精神，千万别惹出什么事来。明天咱们约定的地方见啊！走吧，走吧，走吧，快走走走走。回去吧，回去吧啊！大哥，明天见啊！大哥，大哥。算你抢的跑得快，再来老子打死你！啊！你个没用的东西！没用的东西！啊！这没用的东西，没用的东西。客官来的真够晚的，我要找赤鬼大爷。老大，这个人要见你。赤鬼大爷，你啊，你干什么呀？想快活到前面去？啊，我不是那意思。赤鬼大爷，我这儿有三十两银子。我，我想替那个叫小茹的姑娘赎个身。我知道这些钱远远不够，就当是个定金。我可以写个字据给你，剩下的钱我会尽快的。<笑>你是不是有病啊？也好，三天之内，你要是能凑足一万两的话，我就让你带走小茹。一万两，这这也太多了吧！小茹这丫头在我手底下刚刚火起来，你知道她一天能为我挣多少钱吗？你这种人又穷又傻，还想买小茹？哈哈哈哈滚！嗯。这三十两银子算是今天晚上买你命的钱，以后见了我们赤脸帮的人，躲着点走，否则我敢保证，你会死得很惨。这是一条龙啊！哎呦，你这到底是一条龙，还是一条虫啊
，我怎么看都像一条虫。你们都来看看，这到底是条什么虫我本来可以不用杀这么多人，可是你们不死光，他们就不会安全是你，小茹姑娘在车上，快点，你带着她，赶紧离开这里。昨天晚上机关失火，市委他们都死了。我听说后，就第一时间去把小茹姑娘接过来了。失火，是鬼也死了？那是被杀死的还是被烧死的？不清楚。那是谁干的？车上还有些银两，你带上，和小茹姑娘找个地方好好安顿下来，越远越好。愣着干嘛？赶紧上车！哎、我今天已经答应小梁山的兄弟们一起携车。哎，市联邦出了这么大的事儿。小梁山也好，你也好，怎么可能有机会动手啊？哎，那还有张大户呢？哎，铁云，你听我说，先安顿好小茹，一码归一码，就算是要救这个天下，也得从眼前的事情做事啊。哎，师姐，那我走了，你呢？我也会走，我们都会走，然后忘了这个地方。叫，师姐，师姐，师姐。谁呀、啊？爹娘。儿子。大宝，你怎么回来的？是大侠叔叔送我回来的。
，你们干什么呢？我们要带这些人走。你们，你们可是衙门的？大人恕罪，大人恕罪。不是大人，我只是替大人办事而已。呃，可以可以。我可以带他们走了吗？呃，当然可以，当然可以可以。他们这些人，咱们可惹不起。他们是谁呀、啊？怎么把你吓成这个样子？你不知道啊，他们是赤练帮的人。一个赤脸帮的能把你吓成这个样？哎呀，你不知道，我不是怕他们，我是怕他们背后真正的老大，那是谁呀、啊？还有谁呀、啊？就是周福。反正反正下回见着他们啊，咱们就提防着点。师爷，你怎么看？不管谁做的，他都一定要死。依我看，只有一个人。一个人？这怎么可能呢？天外有天，这个人姓万兄。极力的想伪装成一副想要找什么东西的样子，把东西都打翻在地。他为什么要这么做？莫非他想掩饰他真正的目的？我要周围所有相关人等的口供。赤鬼赤飞在死前都见过谁？干过什么事情，以及什么时间干的，都要知道的一清二楚。是，我马上去办。这是十天内和赤鬼以及赤飞打过交道的所有人说的话，都在这上面。嗯。那下一步该怎么办？出动多少人，花多少钱，我在所不惜。我明白。对了，赤飞手下有人汇报说，本地有一伙自称小梁山的人，意图和我们作对。小梁山。这几年我们打掉了这么多伙人，都是打着梁山的名号。可惜啊，梁山人做的事情不是每个人都能做的。赤飞的人一直盯着他们，他们还没有动手的时间。那就给我继续盯着好了。如果发现任何不轨行为，你知道怎么办？明白。
。志飞死之前，最后见到的人是你。你本来是最该被怀疑的。啊，不。可是我见到你之后，就知道我怀疑错了。啊，对，对对，就是。赤飞虽然死了，你们之间谈的生意，应该还是作数的。哎哎哎，是是是，你懂我的意思吗？哦，懂懂懂，快上银子。太总，是。在下赤练帮赤峰，我只是个砍柴的，什么都不知道。你每天都在这儿喝酒，那你有没有见过什么有趣的事情？我每天都是砍柴卖柴，累死累活的，再有趣的事情到我这儿，且不值一提了。嗯，有理。老板，呃、他的酒钱算我的。好嘞我看你是多虑了，也许吧。可是我觉得，从我们一来，就有一双眼睛一直在盯着我们。你把我们的对手想象的太厉害了，赤岩啊，你还是太年轻了。小心驶得万年船。走吧。
靠住。你在找我？之前我们见过面。你的记性不错。我见过的人都不会忘记。不过上次见你和这次见你，感觉完全不一样。上次你只是个樵夫，可这一次你一出来。我手背上的寒毛都竖了起来。上次我想喝酒，这次我想杀人。你们的人都是我杀的。永生，我杀！杀！杀！杀！有点意思。要想一了百了，除非今天你死了。在那边追。天下这么大，为什么你偏偏走上一条死路？谁死谁活还说不定，可惜我们死不了，你却要死了。接招！呀！你把我们的对手想的太厉害了。派人下去找，死要见尸。是，好。我好喜欢这里啊，这已经出了赤炼帮的范围了。
我们就在这住下来吧，安顿下来。你劈柴挑水，我洗衣做饭。不知道时间现在怎么样了。天云，天云，小茹，我觉得救你出来的人就是师姐，所以赤点棒不会放过他的。桌子上的是石姐给我们的钱，如果我没有回来，就找个人嫁了，让他给你劈柴、挑水。天宇，天宇，天宇，石姐。听说就是这个人杀了十点帮的人，现在已经被十点帮的人杀了，连尸体都扔到河里喂了鱼。你怎么知道？我亲眼看见的。大哥，啊，替天行道这四个字还算不算数？当然算。要不是当时史进杀了赤鬼赤飞，惊动那个赤炼帮，那天我们就动手了。史进虽然死了，但是他没做完的事，我们还要继续做。可是，连以前梁山的人。都不是他的对手，我们又能怎么做呢？你怕了？我倒不是怕，我觉得吧，这个事应该从长计议。哎，你们觉得是不是？哎、呃，对对对，对应该从长计议。不，你们就是怕了。史进说的对。梁山的事，不是每个人都能干的。算了，豁出去了，拼就拼了。你想怎么做？我一个人就行了。你们如果想帮忙的话，就帮我搞些东西来。我要替史进报仇我叫铁云。等等，他就是铁云。我下去。
真是有勇气的年轻人呐！你来，是替你的朋友报仇的。<笑>我现在已经在你的面前了，你怎么还不动手啊？我知道不是你们的对手，所以，我用了最蠢的办法。啊！耶！耶！耶哎，好，像你这么愚蠢又勇敢的人，现在可真是越来越少了啊！大人饶命！不要怪他，这个世上不是每个人都不怕死。苏门克都按照您的吩咐办妥了，我都等不及明天看到他脸上吃惊的表情了。我当然不能怪他，要怪，我只能怪我自己太蠢。能承认自己的愚蠢，已经比很多人强了。我真应该挺使劲的。说出小茹那个婊子的下落，你还可以活。哼，来呀，杀了我呀！我就不明白，你们为什么要为一个不相干的人，把自己的命都赔上？梁山的大旗上，有“替天行道”四个字。我想你，一辈子都不会明白这四个字的意思。杀了他吧，何必？你这个人。就是太直接，世上这么多有趣的东西都被你浪费了。你说他能撑到明天吗？撑到明天，这怎么可能？嗯
，你把我们的对手想得太厉害了。派人下去找，此人见势。时机了，时机！你都已经死了两回了，你怎么就不能好好当一个死人？替天行道，这条路还真是难走。替人家小子和小茹苦了，可是没想到，那傻小子又回来。不过，他能回来，我其实是很高兴的。他们生在当年，就是咱们的好兄弟。看来老天爷一点都不疼你、啊，你还有最后一次机会，说出那个婊子的下落。杀了我吧！<笑>我喜欢真正勇敢的人。为了表示对你的尊重，我决定亲手杀死你。天行道。果然没死，我改变主意了。在你们没死之前，我还不能死。师姐，是你吗？师姐，好兄弟，我这就来救你。没那么容易。耶！耶！我丢了。
以为你已经死了，我还这么蠢，想为你报仇呢。玉，谢谢你。为什么要谢我？谢谢你让我有了用时间，又活过来了。九纹龙许晋，你逃不了了。梁山的人从来不逃。你费了这么大的劲儿。让我们以为你已经死了，你为什么又活过来了？梁山已经不在了，史进也可以死了。可是铁云用他的行动告诉我，梁山虽然不在了，可替天行道的大旗却一直竖在人们心里。换句话说。这个世上，只要还有你们这种人存在，梁山就会一直都在。你活得够累的，不如我让你轻松一点吧。我求之不得。废话那么多干什么？让我来成全你的，有事儿。啊啊啊你。现在你知道，根本拦不住我了吧？不用。现在就剩下你了。娘。
可不是吃颜良的蠢货。在我看来，你们没有区别。嗯，你可以试试。师姐，杀了他，别管我。你以为我不敢杀他？啊！师姐。杀了他！师姐，师姐，啊鱼，鲤鱼，鲤鱼，我已给他上好了草药，应无大碍。好，谢谢大夫。鲤鱼，虽然你听不见。但我还是要谢谢你，谢谢你让九纹龙史记又活在了光天化日之下。既然我活过来了，那些恶贼就一定要死。可是你必须活下去，因为只要有你这样的人活着，梁山的精神就会一直都在。他难道不知道赤练帮的大老板是谁吗？再给我派人，这次派他一百个。一定要把和我们作对的人都给我找出来，我倒要看看。梁山都已经不在了，谁还敢跟官家作对？滚！碧月啊，你的手怎么变粗了？啊，碧月啊！
只要你能说出来，我都可以给你。公道，你是谁？梁山，九纹龙史进。你拿就抓，快快快！哎、傻丫头，哭什么呢？天云，天云，走，我带你去个地方。那就是梁山吗？对。你说石进会不会还活着？不知道。没有人看见他从那里走出来。可是也没人看见他死啊。我觉得石进还活着，像石进这样的人，不会就这样死了的。嗯，对。我们赶紧把旗帜升起来吧，说不定。史金正在哪个地方看着我？好。